केंद्र सरकार ने नुकते चार लेबर कोड्स मंजूर के लिए देश कामगार कायद्या संपूर्ण रचना ही बदल जती है तला राष्ट्रपति की मान्यता सुधा मिला है लवकर संपूर्ण देशा मदे कायद्या अंलबावनी करना की यंत्र हि जोरदारपण काम लगे अर्थात राजती कहीं विशेष अधिकार आता कि चर्चा अपन नर करूच परंतु आप जो प्रश्न है तो हा कि केन्द्र ने मंजूर के लिए कामगार कायद्या नेमके कामगार क्षेत्र उद्योग क्षेत्र का स्वरूप से बदल हो रहा है कामगार चलवी वरती नेमके परिणाम कसे होते हैं ये सुधा खूब मोटी साशंकता हि लोक मना है कामगार चलवीत कार्यकर्त्यासमोर है यह दृष्टि ने अपने आज चर्चा कराए कि इंडस्ट्रियल रिनेशन्स कोड या चार कामगार कायद्या जो अतिशय महत्वा मूलभूत असा जो कायदा है तो मेजे इंडस्ट्रियल रिनेशन्स कोड दोन हजार वीस तैमल प्रमुख तरतुदी का पूर्वी तरतुदी से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट अल कि ट्रेड यूनियन्स ऐक्ट अल स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऐक्ट अल कि ज्यादा तीन कायद्या जागी हा कायदा आला गेमला तरतुदी और इंडस्ट्रियल रिनेशन्स कोड यूदी ये नेमका फरक का बदल का है और परिणाम कसा जाए ये चर्चा आज आप करना आहोत आज अपने हा चर्चे मजा बरबर एडवोकेट विशाल जाधव है विशाल जाधव ये पुण्चार इंडस्ट्रीयल एंड लेबर कोर्टा मदे ये प्रैक्टिस करता ते कामगार केसेस या तिथ चाल अतिशय उत्तम प्रकार कामगार संघटना की कामगार की बाजू हि लवेली है और खूब मे शेको कामगार कामगार संघटना अतिशय चांगल प्रकार न्याय मिल काम के लिए आता विशाल जाधव अपने समोर है मैं विशाल जाधव पैलदा यह प्रश्नापस सुरुआत करते कि इंडस्ट्रियल रिनेशन्स कोड ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऐक्ट ट्रेड यूनियन्स ऐक्ट आ पूर्वी का इंडल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट या कायद्या मिश्रण कर कायदा के ला गेला। तर काम मे मूलभूत ज्यादा कि या कायद्या मूलभूत तुम्हें रचना कि बदल या दृष्टि का ही पैलदा संगू शका हाँ तीन कायदे आप संगित जैसे तीन कायद एकत्रीकरण हा इंडस्ट्रियल रिनेशन कोड मे के ये बदल का जाए तो बदल जर आप सब संगाइच पॉइंट वाइज आप गए पाजे प्रत्येक पॉइंट नुसार अपन घता को मुद्दा से बदल जाए अपन जर प्राख्यान पाले पाजे तो अपने कहे कारण हाँ क्लिष्ट का तीन कायद एकत्रीकरण है तो अपन अस पाया ये कि औद्योगिक विवाद का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट क्या ऐक्ट मे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अब्दों हाँ जो कायदा है मुड़ा मालक उद्योग कामगार हमें जे का विवाद है ये सोड़ने सा हा कायदा है हे का व्याप्ति व्याप्ति का होती हा कायद्या तो हा कायद्या व्याप्ति अभी कि जे को उद्योग आते और जे को कामगार आते जर का जो वाद काम सदर्भा एम्प्लॉयमेंट सदर्भा कि जर वाद उपस्थित हा वादा की सोड़ूक हा कायद्याखा के लिए जता है तैमु उद्योग की व्याख्या हमें सर सगत महत्वा है देशा को उद्योग हा 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 व्याख्य मे हा कामगार कायद्या मोड़ो आता इंडस्ट्रियल रिनेशन कोड मे सरकार ने का कि सरकार ने हा उद्योग की व्याख्या मु प्रचंड मोटा प्रमाण में बदलने है नहीं आता तू मनलास कि हि व्याख्या बदलने लुलामदे पहली व्याख्या का होती साषे मधे कशा का समावेश होत होता और कशाच नौता ओके ती पी जी व्याख्या है सुरुआती जी व्याख्या अभी है कि कोती ही को संस्था को उद्योग ज्यादे मानवी गरजा सा वॉन्ड्स एंड विशेष अ शब्द वपर ले मानवी गरजा कि समाजा उपयोग जे को ही उद्योग संस्था चले नफा नसेल विचार के नफ्या उद्देश्य आला क्या नसला तरी समावेश होता समावेश होता तो उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ मंदिर घे कि एखाद चैरिटेबल हॉस्पिटल घे शिक्षण संस्था घे मे नफा हा उदेश चैरिटेबल संस्था ही विश्वस्त संस्था सेवा निमा खाली ती नोंदीकृत है तरी सुधा नफा तुम्हें कमावता अथवा नहीं यहाँ उद्देश्य हम गे नौता विचार के नौता आ सर्व प्रकार के उद्योगधंदे सर्व प्रकार संस्था सर्व प्रकार को प्रकार अंडरटेकिंग 
ही ह्या उद्योग मी असं ऐकलं की महानगरपालिका महानगरपालिकेचे कर्मचारी किंवा अंगणवाडी कर्मचारी हे सुद्धा याच्यामध्ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ॲक्टमध्ये कामगार या व्याख्येत आले होते कारण ते मुळात ती त्यांचे कार्य जे होतं ते इंडस्ट्रीमध्ये बसवत होतं हे बरोबर आहे का बरोबर बरोबर याच्यामध्ये आपण पाहूया अगदी गाव पातळीवर ग्रामपंचायत असते ती ग्रामपंचायत सुद्धा उद्योग या व्याख्येमध्ये मोडते ती कशी काय म्हणजे त्याचं कारण काय होतं त्याच्यामध्ये ग्रामपंचायत मोडते याच्यामुळे की ग्रामपंचायतीमध्ये मुख्यतः समाजाच्या उपयोगी काम केलं जातं आणि ग्रामपंचायतीमध्ये सर्व कर्मचारी काय शासनाने नेमलेले कर्मचारी नसतात उद्योग व्याख्येमध्ये दोन प्रकारचे उद्योग फक्त वगळलेले आहेत ते म्हणजे काही दोन तीन प्रकारचे प्रामुख्याने उद्योग वगळलेले आहेत ते म्हणजे आस्थापना किंवा त्यामधले कर्मचारी वगळलेले आहेत एक म्हणजे पोलीस असतील पोलीस खात्यामधले कर्मचारी नंतर मिलिटरी मधले कर्मचारी असतील त्यांना इथं येत राहणे आणि राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार ह्या ह्या प्रामुख्याने यांना वगळलेलं आहे आता ग्रामपंचायतीचे जे कर्मचारी आहेत म्हणजे जुन्या कायद्यातलं सांगतोय हा जुन्या कायद्यातलं आहे आणि आत्ताच्या कायद्यामध्ये पण तेच आहे त्यांना वगळलेलंच आहे त्यांच्यासाठी वेगळे वेगळ्या प्रकारचे न्यायालय दिलेले आहेत परंतु ग्रामपंचायतीमध्ये इतर जे कर्मचारी असतात म्हणजे पाणी पुरवठा कर्मचारी शिपाई क्लर्क हे जे कर्मचारी आहे की ज्यांची नेमणूक ग्रामपंचायत करते ह्या कर्मचाऱ्यांचे जर वाद तयार झाले तर ह्या कर्मचाऱ्यांचे वाद ह्या कायद्याखाली चालतात चालत होते इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चालत होते या कायद्याने काय बदल केले तर ह्या कायद्याने काय केलं याच्यामध्ये तर मी आपल्याला सांगते व्याख्यामध्येच आपल्याला मी जरा सांगतो दोन तीन जे महत्वाचे आहेत त्याने आपल्या समोर आहे ते या व्याख्येमध्ये दोन गोष्टी त्यांनी वगळलेल्या आहेत म्हणजे मुख्यतः त्यांनी स्पिरिच्युअल आणि रिलिजियस ऍक्टिव्हिटी हे याच्यामध्ये एक्सक्लूड केलं हा एक मुद्दा आणि दुसरं जे आहे की जी कोणतीही ऍक्टिव्हिटी ही जर चॅरिटेबल असेल किंवा फिलॉन्थ्रॉपिक असेल तर ती ऍक्टिव्हिटी त्यांनी वगळलेली आहे आता आपण एक एक ऍक्टिव्हिटी घेऊया बा स्पिरिच्युअल आणि रिलिजियस ऍक्टिव्हिटी आता स्पिरिच्युअल आणि रिलिजियस ऍक्टिव्हिटी म्हणजे कोणतीही धार्मिक संदर्भातली जर एखादी ऍक्टिव्हिटी असेल आणि त्या आस्थापनेमध्ये कर्मचारी या कायद्यामध्ये पूर्वी येत होते आता येत नाही म्हणजे काय होईल की देशामध्ये सर्व प्रकारचे मठ आहेत गुरुद्वारे आहेत चर्चेस आहेत किंवा कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक संस्था असेल ह्या संबंधितले जे काही कर्मचारी असतील ह्या कर्मचाऱ्यांना ह्या कायद्यामधून आता वगळलेलं आहे ही गंभीर आहे फार ह्या कर्मचाऱ्यांना जायचं कुठे पूर्वी हे ह्या कायद्याखाली येऊ शकत होते ह्या उद्योगामध्ये येऊ शकत होते आता त्यांना यांनी याच्यामध्ये वगळलेलं आहे दुसरं चॅरिटेबल संस्था आता चॅरिटेबल संस्थामध्ये कोणती सोशल चॅरिटेबल आणि फिलॉन्थ्रॉपिक सर्व्हिस असेल ती वगळलेली आहे आता चॅरिटेबल म्हणजे विश्वस्त संस्था अधिनियमाखाली नोंदणीकृत झालेली संस्था आता सर्व प्रकारे देशामध्ये जे हॉस्पिटल आहेत हे हॉस्पिटल याच्या खाली नोंदलेले असतात शैक्षणिक संस्था आहेत अशा अनेक संस्था असतील आता डीम्ड युनिव्हर्सिटी शाळा कॉलेजेस शाळा आहे डीम्ड युनिव्हर्सिटी आहे कॉलेजेस आहेत बरोबर बोलतो आपण हे सर्व प्रकारच्या संस्था ज्या आहेत की ज्या विश्व संस्था अधिनियमाखाली एकोणीस साठ खाली नोंदलेल्या आहेत सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऍक्ट खाली या सगळ्या त्याच्यामध्ये बाहेर जातील नाही मला वाटतं विशाल आता हे जे तू म्हणालास त्याच्यामध्ये मला म्हणजे मी कामगार चळवळीतला एक घटक म्हणून सांगतो की या अनेक संस्था ज्या आहेत म्हणजे या ट्रस्ट आहेत या ट्रस्ट म्हणून दाखवलेल्या असतात परंतु प्रत्यक्षामध्ये त्यांचं जे उद्दिष्ट आणि कार्य असतं ते पूर्णपणे पैसे मिळवणं नफ्यासाठी चालणं हेच व्यवहार असतात आणि नव्याण्णव टक्के शैक्षणिक संस्था खाजगी क्षेत्रातल्या या याच्यामध्ये आहेत म्हणजे ट्रस्ट म्हणून किंवा चॅरिटेबल म्हणून नोंदवलेले असतात परंतु प्रत्यक्षामध्ये त्यांचं कार्य हे फी घेऊन चक्क त्याच्यावरती नफा कमवणे पैसे मिळवणे या अगदी व्यापारी उद्दिष्टाने चालले असतात त्या पण आता याच्यात सगळ्या वगळल्या होत्या त्या वगळलेल्या आहे हे हे गंभीर आहे कारण आता आता उदाहरणार्थ आपण पुण्यामध्ये आहोत आता पुण्यामध्ये माझ्या मध्ये साधारणतः आणि पाच ते सात युनिव्हर्सिटी तरी डीम युनिव्हर्सिटी असते त्यापैकी जास्त असते साधारणतः काही शंभर तरी हॉस्पिटल पुण्यामध्ये असतील की ज्या चॅरिटेबल संस्थेखाली नोंदलेले आहे आता ह्या कर्मचाऱ्यांमध्ये जर काही वाद झाले आणि कर्मचारी शेकडो कर्मचारी त्या संस्थांमध्ये कॉन्ट्रॅक्टवरती असतात त्यांना काही लाभ मिळाले काहींचा पगार होत नाही काहींची नोकरी जाते काहींचा राजीनामा घेतला जातो काहीतरी वाद होतात ते कर्मचाऱ्यांना त्याच्या बाजूने होतात किंवा संस्थेच्या बाजूने होतात कोणाच्या बाजूने होऊ शकतात आता ह्या कर्मचाऱ्यांचा वाद झाला तर कुठे यायचा पूर्वी तो कामगार न्यायालयामध्ये यायचा आणि वाद उपस्थित करायचा का उपस्थित करायचा की त्याचं हॉस्पिटल ह्या उद्योग व्याख्येत आलेलं आहे करेक्ट म्हणून तो यायचा पण आता जर ह्या व्याख्येलाच त्यांनी जर काढून टाकलं तर तो कर्मचारी कामगार न्यायालयामध्ये येऊ शकत नाही 
हे औद्योगिक न्यायालयामध्ये येऊ शकत नाही पण मग त्याला काही पर्याय दिलेला आहे का की पर्याय दिला नाही हे गंभीर आहे आपण बरोबर मुद्दा उपस्थित केला आहे की पर्याय त्यांनी दिलेला नाही कायदा त्यांनी सरकारने केला तर सरकारने ज्यावेळेस तुम्ही एखादं एखाद्याचा जो लाभ आहे किंवा एखाद्याचं जे काही त्यासाठी व्यवस्था तयार केलेली आहे ती व्यवस्था तुम्ही काढून घेताना त्याला पर्याय व्यवस्था दिली पाहिजे बरोबर अशी पर्यायी व्यवस्था निर्माण न करता एक असलेली व्यवस्था काढून घेणं ही जास्त गंभीर आहे त्यामुळे ते वाद त्यामुळे ते गांभीर्य आपल्याला पाहिलं पाहिजे याचा परिणाम म्हणून अक्षरशः लाखो शिक्षकेतर कर्मचारी नर्सेस वॉर्ड बॉईज सगळ्या सेवांमधले कर्मचारी सगळे या संरक्षणाला हे आता अपात्र ठरतील आणि एक खूप मोठी गंभीर समस्या एका समाजामध्ये कारण आज आपला समाज जो आहे हा सेवा क्षेत्रामध्ये वाढतो म्हणजे सर्व्हिसेसमध्ये आणि सर्व्हिसेसमध्ये पुन्हा चॅरिटेबल हे केवळ तुम्ही लेबल लावलं म्हणजे तुम्ही त्यातनं मोकळे होणार म्हणजे याचा अर्थ उद्या विशाल असा होईल का असं तुझा अनुभव तुला सांगतो का की एखादी संस्था आहे की ती आज व्यापारी संस्था म्हणून चालते आहे म्हणून उद्या हे आता संरक्षण करण्यासाठी त्याचं लेबल बदललं जाईल अशी तुला शंभर टक्के आता कोणताही समजा तुम्ही असं चॅरिटेबल संस्था तर मी काय करेल माझा एखादा उद्योग आहे उदाहरणार्थ मी उदाहरण अगरबत्ती बनवतोय अगरबत्ती बनवून हा माझा व्यवसाय आहे आणि तो अगरबत्ती ही धार्मिक कार्यासाठी वापरली जाते हा उद्योग आहे त्यातनं चार पैसे मिळतात परंतु त्याचा उपयोग हा धार्मिक कार्यासाठी केला जातो उद्या तर काय करेल आता यामध्ये काम करण्याचे काही कर्मचारी आहेत जे पॅकिंग करतायत किंवा ते बनवतायत मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आहेत हे अपसुकपणे त्यातलं बाहेर जाते तो उद्योग तो व्यावसायिक काय म्हणू शकेल की माझी रिलिजियस ऍक्टिव्हिटी आहे त्याच्याशी अनुरूप ऍक्टिव्हिटी आहे किंवा तो एखादा ट्रस्ट पण स्थापन करू शकेल ट्रस्ट पण स्थापन करू शकेल आणि ट्रस्टचं कामकाज काय शेवटी मी म्हणेन तसं आपण फिरवीन तसे फिरवणार फिरवणार म्हणजे तो मालक लोकांना एक चांगला सुटकेचा मार्ग सुटकेचा मार्ग आलेला आहे आणि जे ऑलरेडी ट्रस्टच्या संस्था मालकी संस्था सारख्या चालवल्या जातात हॉस्पिटल चालवले जातात तिथं पेशंट्स तक्रारी करतायत की कोट्यावधी रुपयाचे नफेखोरी करण्यासाठी जे हॉस्पिटल चालवले जातात त्यांना सुद्धा कुठल्याही प्रकारचं संरक्षण आता राहणार पण आता कामगार आता मग आता हे एक समजा इंडस्ट्री बद्दलचं झालं तर मग कामगार या व्याख्येत काय बदल केला त्याच्यात काही चेंजेस आहेत का काही कामगार व्याख्येत काही बदल केलेले नाही कामगार व्याख्या हायतीच ठेवलेली आहे त्यामध्ये काय बदल काय केलेला नाही पण पण मला असं वाटतं की ती व्याख्येमध्ये एक म्हणजे बदल तू म्हणतोस ते बरोबर आहे की बदल त्या अर्थाने अर्थाच्या दृष्टीने केलेला नाही तू व्याख्या अधिक सुटसुटीत केलेली आहे एवढं क्रेडिट त्या कायद्याला द्यायला पाहिजे की व्याख्या सोपी केलेली आहे जी व्याख्या जरा समजायला अवघड होती ती सोपी केली आहे आणि ती फक्त कामगारांची केलेली आहे म्हणजे असं आपण म्हणू शकतो आता काहीतरी आपल्याला म्हणायचं कायद्यामध्ये तर ते म्हणू शकतो ओके व्याख्या सुटसुटीत केलेली आहे परंतु व्याख्यामध्ये काही फारसा बदल नाही केलेला पण मग आता कामगार एखादा मनुष्य ठरतो आणि ठरत नाही याचा उद्योगाच्या व्याख्येशी काय संबंध असतो आता दोन प्रकारचे घटक असतात कामगार ह्या कायद्यामध्ये एक दोन प्रकारचे घटक असतात एक म्हणजे उद्योग असतो दुसऱ्या बाजूला कर्मचारी असतो या दोघांमधला वाद ह्या कामगार कायद्याला चालतो एखादा एखादी व्यक्ती कामगार ठरण्यासाठी तिने उद्योगात अमुक अमुक प्रकारचं काम केलं पाहिजे असं असतं म्हणजे तुम्ही जिथं काम करते तो पहिल्यांदा उद्योग ठरला पाहिजे उद्योग ठरला पाहिजे त्याच्यामुळे उद्योग ही व्याख्या त्या अर्थाने सगळ्यात पायाभूत व्याख्या होते बरोबर दोन्ही घटक हे झाले पाहिजे म्हणजे इंडस्ट्री अँड वर्कमन म्हणजे दिस टू पॅरामेटर रिक्वायर्ड टू बी सॅटिस्फाईड हा म्हणजे ती व्यक्ती जे काम करते ते काम हे कामगार या व्याख्येत बसतं की नाही हे पाहिलं पाहिजे पाहिजे आणि त्याच्या आधी जिथं काम करते ते ठिकाण उद्योग आहे की नाही हे पाहिलं पाहिजे अगदी अगदी आता याच्यामध्ये एक खूप चर्चा जी ऐकायला मिळाली ती म्हणजे फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट हे काय फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट काय आणलेलं आहे आता फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट म्हणजे त्यांनी असं केलेलं आहे की एखाद्या रिटर्न कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे दोघांमध्ये लेखी करार करून रिटर्न कॉन्ट्रॅक्ट कामगारामध्ये करार करून काही ठराविक कालावधीसाठी त्या व्यक्तीला एम्प्लॉय म्हणून घेता येईल आणि असं जर ठराविक कालावधी त्यांनी नमूद केलेलं नाही कुठे कायद्यामध्ये नमूद नाही म्हणजे एक वर्ष आहे दोन वर्ष आहे पाच वर्ष आहे की दहा वर्ष आहे किती वर्ष किती वर्ष होऊ शकतं त्यामुळे आणि त्याच्यामुळे काय होईल की व्यक्तिगत करार होतील आता आपण पण मग आज आज असं आहे का आज फिक्स एम्प्लॉयमेंट असू शकते का फिक्स एम्प्लॉयमेंट कायद्यामध्ये आत्ताच्या कायद्यामध्ये आहे परंतु त्याबद्दल अनेक न्यायालय निवाडे आहेत अन्य न्यायालयीन निवाड्यांमधनं असं सांगितलेलं आहे की फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हे नोशनल म्हणजे काल्पनिक असता कामा नाही तांत्रिक असता कामा नाही आर्टिफिशियल नोशनल असता कामा नाही आणि त्याच्यामुळे दोनशे चाळीस दिवस जर पूर्ण झाले एखाद्या उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला तर तो दोनशे दिवस जर त्यांनी काम केलं असेल नेहमी तो कायम होतो 
मी आपल्यासाठी व्याख्या वाचून दाखवतो म्हणजे तर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मीन्स एंगेजमेंट ऑफ ए वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ ए रिटर्न कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर फिक्स पिरियड आता रिटर्न कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फिक्स पिरियड आता फॉर अ फिक्स पिरियड संपली व्याख्या संपली ही व्याख्या संपली ही व्याख्या आता रिटर्न कॉन्ट्रॅक्ट लेखी करार आहे आणि फॉर अ फिक्स पिरियड पण लेखी करार कशासाठी आहे किती कालावधीसाठी आहे याला काहीतरी तुम्ही जर त्याला सिलिंग दिलं नाही त्याला काहीतरी बंधन घातलं नाही आड घातली नाही तर मी कोणताही उद्योग काय करेल की प्रत्येकाचं कॉन्ट्रॅक्ट करेल म्हणेल तुला मी तीन वर्षासाठी जॉब तुला मी पाच वर्षासाठी दिलेलं आहे आणि हे गंभीर आहे नाही आता म्हणजे मी कामगार चळवळीतला एक कार्यकर्ता म्हणून जर विचार केला तर विशाल हे अत्यंत भयानक आहे भयानक म्हणजे असं की आज कामगार हे कायम कामगार असतात त्याच्यामुळे त्यांना एक सेवेचं औद्योगिक विवाद कायदा म्हणजे इंडस्ट्रियल इन्स्टिट्यूट ऍक्ट मधून काहीतरी प्रमाणात एक संरक्षण आहे की मला आर्बिट्ररी कुठून तू उद्या दुपासून येऊ नको असं काढता येत नाही किंवा समजा जरी काढलं काही कामगारांना म्हणजे कितीही कामगारांना तरी त्याची नुकसान भरपाई द्यावी लागते नाहीतर मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर किंवा स्टँडिंग ऑर्डर ऍक्ट म्हणून डिसिप्लिनरी ऍक्शन त्या प्रोसिजरप्रमाणे करावं लागेल आता मला असं दिसतंय की हे फिक्स एम्प्लॉयमेंट जर मान्य झालं तर कामगार संघटनाच होऊ शकणार नाही कारण प्रत्येक कामगार कोणी एक वर्षासाठी कोणी दोन वर्षासाठी कोणी चार वर्षासाठी नेमलेला असेल प्रत्येकाची टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेगळी आहे त्याच्यामुळे असं होणार की युनियन कशी करणार आता तुझी एम्प्लॉयमेंट दोन वर्षांनी संपणार माझी एम्प्लॉयमेंट आज संपणार तिसरा कोणी त्याची एम्प्लॉयमेंट चार वर्षांनी संपणार प्रत्येकाच्या अटी शर्ती वेगळ्या आहेत आम्ही संघटना करून करार करायचा झाला मालकाशी तर करणार कसा म्हणजे संघटनाच होऊ शकणार बरं रिन्युअल जर करायचं असेल तर मी पूर्णपणे मालकाच्या पण त्याच्यात काही सत्य नाही ना रिन्युअल केलं पाहिजे अशी असं काही बंद त्याच्यामुळे रिन्युअल करायचं का नाही हे मालकाच्या मर्जीवरती आहे व्यवस्थापनाच्या मर्जीवरती आहे त्याच्यामुळे रिन्युअल तो करणार नाही असं जवळ मला धुरीतच धरावं लागेल म्हणजे त्याच्या फटकाऱ्यामध्येच मला कायम राहावं लागेल आणि त्याच्या आज्ञेच्या एक टक्का जरी मी भंग केला तरी मला उद्या कंपनीतून बाहेर जावं लागेल ही भीती माझ्या म्हणजे टांगती तलवार काय आहे म्हणजे सेवा सुरक्षा गेली आम्हाला एकत्रित येण्याची शक्यता संपली कायद्याने जरी ती शिल्लक असली तरी एकत्रित येण्याची शक्यता संपली आणि सगळेच लोक असे असल्यामुळे सगळेजण भीतीच्या छायाखाली राहणार म्हणजे संघटना नाही कराराची शक्यता नाही आणि प्रत्येकजण भीतीच्या छायाखाली यालाच गुलामगिरी म्हणजे वेगळं काय असतं मग हीच तर गुलामगिरी आहे मला वाटतं की या दोन तीन प्रश्नाची आता आपण मूलभूत ज्याला आपण म्हणतो विशाल जी आपण चर्चा केली की औद्योगिक विवाद कायदा आजचा जो आहे किंवा सगळे इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रक्चर जे आहे त्याच्यामध्ये इंडस्ट्री कोणाला म्हणायचं कोणाला त्या परिघामध्ये घ्यायचं त्या परिघच मुळामध्ये त्याने आकुंचित केलेलं आकुंचित प्रचंड आकुंचित केलेलं आहे कामगार याचा परिघ जरी आकुंचित केलेला नसला तरी प्रत्यक्षामध्ये कुठला कामगार मान वर करून प्रश्न विचारू शकेल किंवा संघटना करू शकेल याचा परिघ त्यांनी जवळजवळ आकुंचित निम्म्यापेक्षाही खाली केलेलं आहे किंवा संपवलेलं आहे असं म्हणतात आणि तो नष्टच केलेला आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये जो जवळ कोणी देऊ शकणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण केलेली आहे हा तर विशाल आपण आता ज्या मुद्द्याची चर्चा करणं मला खूप महत्वाचं वाटतं तो मुद्दा म्हणजे रिट्रेंचमेंट मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर्स क्लोजर वगैरे इत्यादी बद्दलच्या तरतुदी या नवीन कायद्यात कशा केलेल्या आहेत तर आता मला असं वाटतं की मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर्स किंवा स्टँडिंग ऑर्डर्स हा विषय आपण सुरुवातीला घेऊया तो खूप महत्वाचा आहे स्टँडिंग ऑर्डर म्हणजे सेवा सक्तीचा कायदा म्हणजे सर्व्हिस कंडिशन द लॉ विच इज विच डिफाईन द सर्व्हिस कंडिशन ऑफ द एम्प्लॉईज त्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉईज असतील लिव्हचे लिव्ह म्हणजे रजा कशा असाव्यात रजा देण्याची पद्धत कशी असावी कर्मचाऱ्यांचे नोकरीवर असणारे नियम कसे असावेत शिस्तभंगविषयक नियम कसे असावेत शिवाय एखाद्या कर्मचाऱ्याने शिस्त भंग केला असेल तर कारवाई कशी करावी अशा प्रकारचे सगळ्या यांची जी यादी असते यांची जी माहिती असते किंवा त्याचा संदर्भ जो असतो तो या स्टँडिंग ऑर्डर मध्ये सेवा सेवा असतो एम्प्लॉयमेंट स्टँडिंग ऑर्डर ऍक्ट एकोणीसशे शेहेचाळीस असं त्याचं नाव आहे तर ह्या कायदा हा संपूर्ण देशात लागू आहे आणि देशामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे उद्योग आहेत उद्योग संस्था आहेत त्याच्यामुळे ज्या उद्योगांना हा कायदा लागू ज्याच्यामध्ये पन्नास पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत त्याच्यामधल्या कर्मचाऱ्यांच्या ज्या सेवा शर्ती आहेत शिस्तभंग विषयी जे नियम आहेत ती सारखी असावीत त्याच्यामध्ये पॅरिटी असावी समानता असावी अनुरूपता असावी हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे त्यामुळे देशामध्ये अगदी केरळमधल्या एखाद्या कर्मचाऱ्याने समजा रज अनेक दिवस रजेवर राहिला तर त्याच्यावर कशी कारवाई करावी तर ती त्याची पद्धत दिलेली आहे तीच पद्धत महाराष्ट्रात लागू आहे तीच पद्धत अगदी काश्मीरमधल्या कामगाराला लागू आहे असं अशा प्रकारे त्याचा अर्थ आपल्याला काढता येईल पण पण मग एखाद्या संस्थेला आपले स्वतःचे सेवा शर्तीचे नियम वेगळे करावेत 
असं वाटलं तर मग त्यांना काय तसा अवसर असतो का नाही सध्याच्या कायद्याप्रमाणे आहे आहे सध्याच्या कायद्यामध्ये आहे आणि आपल्या नवीन कायद्यामध्ये पण आहे त्याला सर्टिफाईड स्टँडिंग ऑर्डर म्हणतात तुम्ही एखादी स्टँडिंग ऑर्डर तयार करू शकता परंतु दॅट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्राव्हेन इन कॉन्ट्राव्हेन ऑर लेस बेनिफिशियल दॅन द प्रेझेंट स्टँडिंग ऑर्डर म्हणजे मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डरची विसंगती असता का विसंगत असता कामा नाही किंवा कमी फायदा जी असता कामा नाही त्याची अनुभूती असावी हा साधारण आहे तुम्ही कायदा करू शकता एखादी संस्था त्याच्यासाठी परंतु तो कमी फायद्याचा आणि आताच्या कायद्यापेक्षा वेगळा असता कामा विसंगत असता कामा तर पण मग आता नवीन कायद्यात काय केलं नवीन कायद्यात काय केलं याच्यामध्ये की जी पन्नास जी संख्या आहे उद्योगामध्ये पन्नास कामगार असेल तर स्टँडिंग ऑर्डर आता ती संख्या त्यांनी काय केलं तीनशे केलेली आहे तीनशे तीनशे कामगार तीनशे कामगार तीनशे कामगार केल्यामुळे काय झालं की जे तीनशे कामगार ही प्रचंड मोठी संख्या झाली ज्यांच्यामध्ये तीनशे कामगार येतील तर ते सेवाविषयक नियम लागू राहतील स्टँडिंग ऑर्डर कायदा लागू होईल आणि तीनशे कामगार नसेल तर तो स्टँडिंग ऑर्डर लागू होणार नाही कायदा लागू होणार नाही याचा याचा परिणाम असा होईल याचा परिणाम असा होईल की उद्योग ह्या स्टँडिंग ऑर्डरला बांधत राहणार नाही ज्यांच्यापेक्षा तीनशे पेक्षा कमी संख्या आहे त्यांना स्टँडिंग ऑर्डर लागू नसल्यामुळे ते शिस्तभंग विषयक जे आहे त्यांची त्याच्यामध्ये त्यांच्या मनमानी पद्धतीला माझ्या मते मोठ्या प्रमाणात वाव आहे त्यांना वाव आहे त्याच्यामध्ये तू म्हणतो सर बरोबर म्हणजे आता तीनशे जर हा संख्या विचारात घेतली तर देशामधले जे एकूण आस्थापना आहेत म्हणजे उद्योग या व्याख्येत जे जे येतात त्याला आपण आस्थापना असं तर म्हणलं तर त्या आस्थापनांच्या पैकी साधारणपणे एक अंदाज अंदाज किंवा स्टॅटिस्टिकल सगळ्याची सरकारची यंत्रणा आहे त्याच्यामध्ये मिळणाऱ्या माहितीच्या अनुसार जर केलं तर जवळजवळ सत्तर ते ऐंशी टक्क्यापेक्षा जास्ती संस्था ज्या आहेत त्या ह्याच्यातनं बाहेर निघून जातील कारण तिथली कामगार संख्या ही तीनशे पेक्षा कमी असते त्यापेक्षा जास्त असेल आपण नव्वद टक्के सुद्धा काही लोक असू शकेल तर ते ह्याच्यातून बाहेर भेटले जातील ते कामगार संरक्षण ही अत्यंत माझ्या मते गंभीर गोष्ट गंभीर गोष्ट आता दुसरा जो मुद्दा आहे तो दुसरा मुद्दा आहे रिट्रेंचमेंट तर रिट्रेंचमेंट म्हणजे नेमकं काय म्हणजे एखाद्या कामगाराला कोणालाही काढलं तर रिट्रेंचमेंट म्हणायचं का रिट्रेंचमेंटला काही विशिष्ट व्याख्या आहे की जी नवीन कायद्यात पण तशीच आहे तर रिट्रेंचमेंटचा नेमका अर्थ काय म्हणजे रिट्रेंचमेंट म्हणजे जसं एखादा संस्था किंवा उद्योग एखाद्या व्यक्तीला कामावर घेतो तसं त्या उद्योगाला त्या त्याची कायदेशीर कपात करण्याचा अधिकार त्या कायद्याने दिलेला आहे त्याची कपात करता येते पण ती कशी असावी कायदेशीर म्हणजे नाही पण एक मिनिट आलो कपात म्हणजे याचा अर्थ समजा एका काय कामगारांनी काही शिस्तभंग केला किंवा काहीतरी चुकीचं कृत्य केलं किंवा मला तो नको आहे म्हणून जर मी त्याला काढलं म्हणजे व्यक्ती म्हणून तो नको आहे मला तर तो रिट्रेंचमेंट मध्ये येतो का येतो ना तो पण रिट्रेंचमेंट मध्ये येतो म्हणजे त्याच्यामधलं प्रिन्सिपल असं आहे रिट्रीटमेंटमध्ये म्हणजे कोणत्याही प्रकारची जी नोकरी नोकरी कमी करणं नोकरी तुम्ही कमी करणं याला रिट्रीटमेंट म्हणतात हे प्रिन्सिपल एक न्यायिक तत्व आहे हे त्याला टर्मिनेशन आलं का ते एव्हरी टाईप ऑफ टर्मिनेशन इज रिट्रीटमेंट हे प्रिन्सिपल एक फ्रेस म्हणून वापरलं जातं फ्रेस वापरलं जातं मग त्याला अपवाद आहे हां त्याला अपवाद आहे ना म्हणजे म्हणजे डिस्मिसल असेल डिस्चार असेल वॉलंटरी रिटायरमेंट असेल हे हे काही जे आहे त्याला आपोत दिलेले किंवा हेल्थच्या ग्राउंड वर नाही एखादी नोकरी केली असेल हे तीन चार जर आपोत सोडले तर एवढे टाईप ऑफ टर्मिनेशन इज रिट्रेटमेंट म्हणजे अनलेस अदरवाईज प्रूव्ह म्हणजे म्हणजे शिस्तभंगासाठी केलं असेल किंवा काय विशिष्ट कालावधीसाठी त्याची नोकरी असेल तो तात्पुरता असेल हे जर विशिष्ट आपोत सोडले तर एनी टर्मिनेशन बिकम्स रिट्रेंचमेंट आणि मग ती रिट्रेंचमेंट झाली म्हणजे कामगार कापात तिचे सगळे नियम त्याला आपोप लागू लागू असं त्याचा अर्थ बरोबर मग आता आज ही रिट्रेंचमेंटसाठी ज्या तरतुदी आहेत त्यातल्या मुख्य प्रधान तरतुदी काय आहेत आजच्या कायद्याप्रमाणे आत्ताच्या कायद्याप्रमाणे असं आहे की ज्या उद्योगामध्ये शंभर पेक्षा जास्त कामगार नोकरीला आहेत शंभर पेक्षा जास्त कामगार त्यांनी सरकारची परवानगी घ्यायची आणि सरकारकडे प्रस्ताव द्यायचा की आम्हाला समजा उदाहरणा आमच्याकडे मला दहा कामगारांची आवश्यकता नाही आहे तर ते मला दहा कामगार कमी करण्याची परवानगी द्यावी अशा प्रकारचा प्रस्ताव द्यायचा त्याच्याबद्दलचं हिअरिंग केलं जाईल युनियन जर असेल युनियनला संधी दिली जाईल आणि त्यानंतर सरकार त्यामध्ये निर्णय देतं अशी परिस्थिती आहे आताची आणि शंभर पेक्षा कमी संख्या असेल तर उद्योगांना जो काही रिट्रीटमेंटचा कायदा म्हणजे उदाहरणार्थ त्या त्या ठिकाणी सेवा ज्येष्ठात यादी लावावी जो सेवेने कनिष्ठ आहे त्याला सुरुवातीला कमी करावं एक महिन्याची नोटीस द्यावी आणि त्याला कारण देऊन त्याला नोकरीतून कमी करावं असं आत्ता पण आहे 
कॉम्पेन्सेशन काय कॉम्पेन्सेशन कधी हा वर्षाला पंधरा दिवसाचा पगार जो आहे वर्षाला म्हणजे एक वर्ष जे नोकरी समजा उदाहरणार्थ एखाद्या कामगाराने पाच वर्ष नोकरी केलेली असेल तर त्याला अडीच महिन्यांचा पगार दिला जावा पाच गुणिले पंधरा पंधरा एक वर्षाला पंधरा दिवस केलेल्या पहिल्या नोकरीची जे नोकरी आहे त्याला वर्षाला पंधरा दिवसाप्रमाणे त्याला भरपाई नुकसान भरपाई त्याला शब्द आहे ट्रीटमेंट कम्पेन्सेशन नोटीस वर द्यावी लागते नोटीस एक महिन्यात त्याला आगाऊ नोटीस देणं किंवा नोटीस पगार देणं एका महिन्याचा हे बंधन कुठल्याही कामगाराला कधी कमी करता येतं का त्याची काही कोणाला पहिल्यांदा करायचं कोणाला जो सेवेने कनिष्ठ आहे त्याला सुरुवातीला कमी करायचं म्हणजे लास्ट इन फर्स्ट आउट असं म्हणता येईल हा लास्ट इन फर्स्ट आउट येस 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 मग आता हे झाला आजचा फायदा मग आता नवीन कायद्याने काय केलं जाईल नवीन कायद्याने काय केलं की त्याच्यामध्ये मुख्य बदल काय केले त्यांनी की ती शंभरची संख्या तीनशे केलेली आहे हा बदल आहे म्हणजे बाकीची जी पद्धत आहे म्हणजे त्याचा अर्थ असं समजायचा आम्ही की तीनशे पेक्षा जर कमी कामगार असतील तर तुम्हाला सरकारच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय रिट्रेंचमेंट करणे कामगार कपात करता येईल कोणाच्याही परवानगीची किंवा कशाची काही आवश्यकता नाही बरं मग कॉम्पेन्सेशन तेवढंच द्यावं लागेल कॉम्पेन्सेशन तेवढंच द्यावं लागेल बाकी सगळं नेहमीच असेल बाकी नेहमी तेच आहे याचा परिणाम असा होईल की तीनशे आज सरकारचा एक उद्देश असतो सरकार रोजगार देणं सरकार किंवा निवडणुकीचे पक्ष निवडणूक जाहिराने आम्ही काढतात सांगतात की आम्ही जर निवडून आलो तर अमुक अमुक कोटी लोकांना रोजगार देऊ लाखो लोकांना रोजगार देऊ हे सरकार त्यांच्या जाहिरातीतून सांगतात राजकीय पक्ष त्यांच्या जाहिरातीमधून सांगतात म्हणजे रोजगार निर्माण करू रोजगार निर्माण करू रोजगार निर्माण करू आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी परिस्थिती निर्माण करू आणि हे त्याचे विपरीत आहे कारण की त्याच्यावर धरबंध जर नसेल सरकारचं काही जर त्याच्यावर लक्ष नसेल सुपरव्हिजन नसेल कंट्रोल नसेल तर उद्योग त्याच्यामध्ये हायर अँड फायरचे तत्व आहे जर गरज असेल तर कामगाराला घ्यायचं आणि गरज नसेल तर काढून टाकायचं हे तत्वाला याला जास्त त्यातनं काय होईल मला मला काय वाटतं की नवीन कंडिशन मध्ये असं होईल की नव्वद टक्के आस्थापनांमध्ये कारण ते तीनशे पेक्षा कमी कामगार कामगार संख्या असणार तर ते तिथले एक्झिस्टिंग कामगार काढतील तिथं फिक्सन जे कामगार ठेवतील मग असे चेंज पण किंवा कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ठेवतील आणि आता कॉन्ट्रॅक्ट लेबरचं जर आपण पाहिलं तर आता या इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट लेबरचा जरी उल्लेख नसला म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर रेग्युलेशन एबोल्युशन ऍक्ट जो आहे त्याचा त्याचा जो आहे ऑक्युपेशनल हेल्थ आणि सेफ्टी त्याच्यामध्ये त्यांनी केलेलं आहे आता त्याची आपण चर्चा नंतर करणारच आहोत परंतु आपल्या सगळ्यांसाठी मी मुद्दाम या ठिकाणी सांगू इच्छितो की आता जे मी बोललो आणि विशाल जे आपल्याला सांगत होता की त्या ठिकाणी ते पहिले कामगार काढतील आणि त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ठेवतील फिक्स टर्म ठेवू शकतील त्याची चर्चा आपण मगाची केली आणि कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ठेवू शकतील याची पूर्णपणे मोकळीक आता त्यांना इंडस्ट्रियल सेफ्टी आणि हेल्थ याच्याबद्दलचा जो दुसरा एक कायदा केला त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ऍक्टचे प्रोव्हिजन्स त्यांनी टाकले पण त्या टाकताना त्यांनी मखलाशी अशी केलेली आहे की कोर ऍक्टिव्हिटी ज्याला म्हणतो की संस्थेच्या एक मूलभूत जी कार्य असतात की ज्याच्यासाठी ती संस्था स्थापन झाली ते उत्पादनाचं कार्य किंवा सेवेचं कार्य जे असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा कंत्राटी कामगार नेमता येतील जर जर त्या संस्थेमध्ये तशाच प्रकारे काम काम करून घेण्याची ते विशिष्ट काम जे कुठलं असेल ते ते कोर मधलं असलं तरी प्रॉब्लेम नाही तर ते काम कंत्राटी कामगारांकडूनच करून घ्यायचं अशी जर पद्धतीच असेल तिथं तर ते करून घेता येईल अशी हाच त्याचा अर्थ होतो बरोबर तुझं काय म्हणतं याच्याबद्दल शंभर टक्के पूर्वी कोर ऍक्टिव्हिटीमध्ये किंवा त्याला पिरनियर वर म्हणतो कायम सर्व्हिस काम म्हणतो सो दॅट वॉज ऍक्च्युली प्रोहिबिटेड इन प्रिव्हियस ऍक्ट इट वॉज नॉट अलाउड बरोबर आत्ताचं जो नवीन आलं आहे त्याचं नाव आहे द ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन कोड ट्वेंटी ट्वेंटी आत्ताचं नवीन काय त्याचं नाव आहे याच्यामध्ये काय केलं की कोर ऍक्टिव्हिटीमध्ये सुद्धा तुम्हाला नेमता येईल आणि हे कोर ऍक्टिव्हिटी मीन्स वॉट समजा उदाहरणार्थ एखादा उद्योगाचं नाव घेऊ की ते वाहन बनवतात ऍटोमोबाईल वाहन बनवतात तर व्हॉट इज अ कोर ऍक्टिव्हिटी कोर ऍक्टिव्हिटी मॅन्युफॅक्चरिंग आणि त्या मॅन्युफॅक्चरिंग ऍक्टिव्हिटीमध्ये सुद्धा तुम्हाला जर कॉन्ट्रॅक्ट लेबरला जर परवानगी जर मिळाली तर कोणता उद्योग कायम कामगाराची नेमणूक करेल म्हणजे पूर्वीच्या कायद्यामध्ये निदान त्याला चॅलेंज करून कुठेतरी कॉन्ट्रॅक्ट लेबरची प्रथा रद्द करा असा अर्ज करायचा आरडाओरडा करायची शक्यतो होती ती पण आता नाही असं नाही आता कोर ऍक्टिव्हिटी त्यांनी परमिशन दिलेली आहे आणि कोणताही उद्योग काय म्हणेल की नाही आम्ही पूर्वी यांना कॉन्ट्रॅक्ट लेबर नेमलेले होते आता परत नेमतो त्याच कामासाठी रिट्रेन्समेंट झालं हीच गोष्ट क्लोजर आता क्लोजरच्या बद्दलचा नियम काय आता आता काय आहे की तीनशे पर्यंत जर तुमची शंभर पर्यंत संख्या असेल तर तुम्हाला परवानगी घ्यावी लागते शंभर पेक्षा जास्त असेल जास्त असेल तर तुम्हाला परवानगी घ्यावी लागते शंभर किंवा शंभर पेक्षा जास्त असेल तर परवानगी घ्यावी लागते क्लोजर क्लोजर करायचं असेल तर कायम सर्व्हिस बंद करायचं असेल तर 
आता ती संख्या तीनशे गेली त्याच्यामुळे काय झालं की तीनशे पर्यंत आता परवानगीची म्हणजे क्लोजर कधी करू शकता तीनशे कॉम्पेन्सेशन तेवढंच कॉम्पेन्सेशन तेवढंच ठेवलेलं आहे आणि तुम्ही ते क्लोजर करू शकता अशा प्रकारचं आहे आता मला याच्यामध्ये एक विचार एक विशेष आठवण करून द्यायची आहे की आपल्या बऱ्याच लोकांना माहिती नसेल वाजपेयी सरकारच्या काळामध्ये हे सेकंड नॅशनल कमिशन ऑफ लेबर नेमलेलं होतं त्यांनी जो अहवाल दिलेला होता त्या अहवालाची चर्चा झाली देशामध्ये पुष्कळ आणि त्या अहवालामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की तुम्हाला त्यांनी असं जे तीनशे पर्यंत जे नेलं होतं म्हणजे रेकमेंडेशन केलं होतं परंतु त्यांनी म्हणलं होतं की प्रोव्हायडेड त्याच्यात एक त्यांनी अट दोन अटी टाकल्या होत्या की जर तुमच्या संस्थेला तुम्हाला सरकारी परवानगी घ्यायची नाही ना नका घेऊ परंतु जर तुम्हाला सरकारी परवानगी न घेता म्हणजे शंभर पेक्षा जास्ती आहेत तीनशे पेक्षा कमी आहेत आणि तुम्हाला सरकारची परवानगी घ्यायची नाहीये घेऊ नका पण मग अट अशी की तुमची संस्था नफ्यात असेल तर त्यांना साठ दिवसाचं कॉम्पेन्सेशन दिलं पाहिजे अनकम्प्लिटेड इयर ऑफ सर्व्हिस साठी जर तुमची संस्था लॉस मध्ये असेल तर तुम्ही तीस दिवसाचं दिलं पाहिजे अशा प्रकारच्या प्रोव्हिजन त्यांनी दिलेल्या होत्या की ज्याच्यामुळे तुम्हाला सरकारी परवानगी न घेता करायचं असेल तर तुम्ही त्यांना जवळजवळ चौपट रेटने कॉम्पेन्सेशन देत आहे नफ्यातला हे असेल तर आणि ती अशाच प्रकारच्या तरतुदी या क्लोजर बद्दल याच्यामध्ये आवश्यक होत वेलकमिंग रेकमेंडेशन होतं त्यांचं तर माझ्या याच्यामध्ये तसं काय उल्लेख केलेला आहे एकंदरीत हे अत्यंत कामगारांना माझ्या मध्ये तर पूर्णपणाने या धोकादायक अशा प्रकारचा कोड आहे म्हणजे आपण आता चार तरतुदींची आता मुख्यतः चर्चा केली की इंडस्ट्रीची जी व्याख्या आहे ती व्याख्या त्यांनी इतकी लूज केलेली आहे की ज्याच्यामधून कोणीही ट्रस्ट हे सगळ्या ज्या संस्था हॉस्पिटल शाळा कॉलेजेस ज्यांचं प्रचंड मोठं स्ट्रक्चर आणि खाजगीकरणाचा एवढा मोठा सपाटा देशात चाललेला आहे त्याच्यामधून त्या सगळ्या संस्था त्याच्यातून अपोआप बाहेर जातील आणि त्यांच्यासाठी कुठलाही पर्याय दिलेला नाही कामगाराची व्याख्या तीच ठेवली त्याच्यामुळे काहीच फरक पडत नाही कारण उद्योगच नाही तर तिथं कामगार असण्याचा प्रश्नच येत नाही त्याला कामगाराचं प्रोटेक्शन मिळणार नाही तेव्हा ते पूर्णपणाने संरक्षण विहीन झालेले आहेत हे सगळे आज अक्षरशः लाखो लोक देशामध्ये अशा प्रकारचे आहेत आणि ते एक प्रकारची नव्या गुलामीच त्याच्यातून निर्माण केलेली आहे दुसऱ्या बाजूला आपल्याला असं दिसतंय की ह्या व्याख्यानमध्ये बदल किंवा मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर शिस्तीचे नियम आहेत त्याच्यामध्ये तीनशे पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना म्हणजे नव्वद टक्के आस्थापना बाहेर काढल्या आणि क्लोजर आणि रिट्रेन्चमेंट कामगार कपात आणि संस्था बंद करणं याच्याबद्दलच्या सुद्धा तरतुदींमध्ये तीनशे पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना बाहेर काढल्या आणि या सगळ्याचा माझ्या मते एकत्रित परिणाम हे कामगारांना या सगळ्या कायदेशीर संरक्षणाच्या बाहेर फेकण्याचा उद्योग या मुख्यतः इंडस्ट्रीयल रिलेशन्स कोडमधून केलेला आहे पण मला वाटतं तरी विशाल आपल्याला अजून बऱ्याच या कायद्यातल्या तरतुदींची चर्चा आवश्यक आहे तर ती आपण आपल्या याच्या नंतरच्या चर्चेमध्ये ते आपण त्याच्याकडे वळूया साचा बंद करून भोट समद घेऊन रस्त्यात आलाय लढा लढायला या आडवायला जाते असेल तर या अरे या कोण कोण येणार ते जाती असेल तर कोण कोण येणार ते भोटा बोबिन बांबू राहत खांद्याला खांदाने हातात हात खांद्याला खांदाने हातात हात खांद्याला खांदाने हातात हात मैदानी आलो रे एका दमात माघार नाही आता एकच वाद माघार नाही आता एकच वाद माघार नाही आता एकच वाद बाता जोडायला एकी तोडायला कोण कोण येणार ते या अरे या कोण कोण येणार ते या छाती असल तर